സെൻട്രൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ കൊളഗിയം മെഡിക്കൽ നിക്കോളോസ് കോപ്പർനിക്കേസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോളണ്ടിലുള്ള വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഒരു പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലുമായി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങളോട് എപ്പിസോഡ്സിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും റീൽസിലോ എപ്പിസോഡ്സിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിന് ദിവസമാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സി എം എൻ സി യു കൊളകിയം മെഡിക്കൽ നിക്കോളസ് കോപ്പർനിക്കസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കോൺവർക്കേഷൻ സെറമണിയാണ് ഇന്ന് ഞാനും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ കോൺവർക്കേഷൻ സെറമണിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ യു കെയിൽ ഓൾറെഡി സ്പെഷ്യലൈസേഷന് വേണ്ടി ജോബ് പ്ലേസ്മെൻറ്റോടു കൂടി സീറ്റ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കോൺവെക്കേഷൻ സെറമണിയിലേക്കാണ് ആ കോൺവെക്കേഷൻ സെറമണി എന്താണെന്ന് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ സെറമണി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം ഇനി അതിനുശേഷം അതേ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഫീഡ്ബാക്കും നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ കോൺവെക്കേഷൻ സെറമണി ഓഫ് students in collegium medicum nicolos copernicus university parnolu and the convocation kaynille very proud 6 years nalla tough aayirunnu nalla idayirunnu but still achievement is so good so very proud ഇപ്പോൾ കോൺവെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് അത് അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും അത്ര ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സച്ച് എ ജേണി ഭയങ്കര ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം പക്ഷെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ലൈക്ക് വി വി റീച്ച് ഇയർ ആൻഡ് സോ പ്രൗഡ് മെനി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അതാണ് ഈ ആറ് വർഷത്തെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ മൊമെൻറ്റിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം സി എം എൻ സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചില്ലേ ആ സംസാരിച്ചു ബിഡ്കോ സിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോളണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിക്കോളസ് കോപ്പർ നിക്കസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത ആ സമയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ ഇപ്പം സിക്സ്ത് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് കോൺവെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കാത്തൊരു പേര് പോളണ്ട് എന്ന സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സിലാണ് ഞാനിവിടെ പോളണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പോളണ്ട് എന്ന യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യം കേൾക്കാത്തൊരു സിറ്റി പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കോളേജ് പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് ഒറ്റ തവണ പോലും അതിലും റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു and at last graduation now yanum like ende ottri friends parannu kettittunde ottri ipo poittu mattulla universities il poittu teach varanda anna avasthagalu budhimuttukalu okka njan kettittunde pashi ivade njan ippolum njan parayum i'm so proud to be a part of ncu athra happy aanu innu vum parna pole oru regret illa ivade padichathile appo njangalu ellavarum moonu verum njangalu uk ki njangale ellam ready aayittu nikkuvaanu adu ivade padichathu kondana ee university il padichathu kondana njan thank you so much sujin jatta njangale ingotte guide cheyathathinu ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോളണ്ട് ഈ ബിഡ്ഗോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി തന്നെ ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ശരിക്കും ഒരു കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു നമ്മൾ പുതിയൊരു ലോകത്ത് വന്ന പോലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കൾച്ചർ വേറെ എല്ലാം വേറെ അപ്പോൾ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിനോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റായി അവസാനം സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ഒരു ബോയ് ഓർ ഗേൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവലി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഓരോ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ
ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് വയസ്സായി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് സോ നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വേറെ തന്നെ കൾച്ചർ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പറിച്ചു നട്ടൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചന പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും വെദർ ബി ലൈക്ക് അക്കാഡമിക് മെൻ്റലി പേഴ്സണലി ഒക്കെ ഐ കൻ സി ദാറ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഒരു ബെസ്റ്റ് പാർട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പോളണ്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അൽ അൽ ചെറു ചെറുഷ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എവർ ബിക്കോസ് അത്രയും ലൈക്ക് ഐ ഗെറ്റ് ഇമോഷണൽ എനിക്ക് അത്ര അത്ര ഹാപ്പിയാണ് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരായിക്കോട്ടെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും അവർ ചെയ്തു തരും എന്നുള്ളതാണ് അത് അക്കാഡമിക്സിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എന്ത് കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ജേണി എനിക്ക് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഐം സോ ഹാപ്പി ഈ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അനുരുദ്ധിനോട് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ അനിരുദ്ധൻ്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ അനിരുദ്ധൻ്റെ ലൈഫ് പ്ലാനറിൻ്റെ കോട്ടയത്തെ ഓഫീസിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വരികയും അവിടെ വെച്ച് അനിരുദ്ധുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആ ഒരു നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് അവിടുന്ന് ആ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഏജിൽ കണ്ട അനിരുദ്ധ് അവിടെ നിന്ന് വളർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡോക്ടറായി നാളെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു പാത്രിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അന്ന് അനിരുദ്ധിനോട് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പോളിഷ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും കൊളേജിയം മെഡിക്കൽ നിക്കോളോസ്കോപ്പർ നിക്കസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ മെഡിസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ യൂറോപ്യൻ കരിക്കുലം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യു കെയിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ യൂറോപ്യലോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിൽ യു കെയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ വിഷൻ നമ്മുടെ ഓരോ ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് പാത്ത് ക്ലിയർ ആവുക ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പം ഐ ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു മാൻ യങ് മാനായി വന്നു ഇറ്റ്സ് ഹോൾ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ജേണി സോ ഐ തിങ്ക് വിഷൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ യു കെ എന്ന വിഷനിലല്ല ഒരിക്കലും വരുന്നത് ആസ് ഗ്രാജുവലി ഇയർ ഇയർ ഇതാകുമ്പം ദർ വിൽ ബി എ വൈഡ് ഓപ്പൺ ഓഫ് ഡോസ് സോ അങ്ങനെ ഡോസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റഡീസിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിൽ എവിടെ വേണ്ടിയെങ്കിലും പഠിക്കാം ദ ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഇസ് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ അതൊരു ബാരിയറായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ ഓക്കെ യു കെ പോലെയില്ല വലിയ ഓഫേഴ്സും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ വർക്ക് ഹാർഡ് there will be a success one day for sure anjana ipo 6 uh, years of medical education mbbs ne kurichu anirudh paranju valare hard work cheyda padichu ennu paranju idu athra elupo ulla oru education alla ningal kariyam njan aadhyam ningalodu first year parnala 10 to 14 hours a day ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എത്ര മാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അച്ചീവ്മെന്റിൽ എത്തുന്നത് ആ ഒരു ജേർണിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പുതിയ പുതിയ റീസേർച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവേണ്ട ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം പിന്നെ ഒഫ്കോഴ്സ് റിലാക്സും ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിത്തം മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസും വേണം അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഐ വുഡ് സി ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റ
നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിനും ഉപരിയായി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നേരെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് അയച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓരോ മാസവും വേണ്ടുന്ന ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഫുഡിനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിനും അതുപോലെ തന്നെ റെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷർ ഒത്തിരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ആ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ എത്തിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതായത് ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറായി നിങ്ങളുടെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ കൂടെ സർജൻസിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ കിട്ടി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് അക്കാഡമിക്സ് ബുക്സിന് മുകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഞാൻ പറയും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് അറിയില്ല പൈസ അയക്കുന്നത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു വെരി യങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് പഠിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പൈസ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പാരൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കൂടെ സോ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനും നടക്കാനും എല്ലാം പഠിക്കും അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ എനിക്ക് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്വയം ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോരോ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മളിവിടെ വരുന്ന പഠിക്കാൻ വരുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പേഷ്യൻസിനെയും ഡോക്ടേഴ്സിനെ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെ അത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ചലനം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ദാറ്റ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് ദാറ്റ് സംതിങ് യു ഷുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയും അഞ്ചന ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസ് അല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അത് ഡോർമിറ്ററി അല്ല ഹോസ്റ്റൽ അല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ച് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആ ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നു വരുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റൂം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാനും വരാനും പക്ഷെ നൈറ്റ് ആയാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവാം പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ നോക്കണം അതാണ് യു ആർ ഫ്രീ ടു ഗോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം എത്ര മണിക്ക് വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ നമ്മളെ നോക്കണം നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസ് എങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല സേഫ് ആണോ എങ്ങനെ സേഫ് ആണോ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസിന് ചുറ്റും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസിന് ചുറ്റും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ക്യാമറ സർവൈലൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിസെപ്ഷൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരെ താഴെ ചെന്ന് റിസെപ്ഷനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അത്ര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡോമിലോ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ആയിക്കോട്ടെ റിസെപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അത്ര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അത്രയും അത്ര നല്ല മനുഷ്യരാണ് അവര് ലൈക്ക് ഐ വുഡ് സേ ഞാൻ ഈ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോയില്ലായിരുന്നു എന്തിനും ഏതിനും താഴെ ഓഫീസ് ചെയ്യാൻ സംസാരിച്ചാൽ മതി വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി പേഴ്സണൽ ആയിക്കോട്ടെ അക്കാഡമിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ദൽ ഹെൽപ്പ് യു ഞാനുണ്ടാവും <laughs> 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 the conferred title of physician and being fully aware of the responsibilities involved with it i do solemnly swear to fulfill my duties conscientiously
not to betray their confidence. Not to betray their confidence. And keep private all knowledge concerning the patients even after they To protect the dignity of the medical profession. Not to dishonor it. To treat my colleagues with due kindness. Without questioning patients' confidence toward them. Yet at the same time acting impartially yeah, at the same time, and having in mind the welfare of the patients under my care to within my professional knowledge and to share with the medical world all that I shall be able to discover in event and improve I do solemnly swear. I do solemnly swear. Thank you, ladies and gentlemen. I present to you the six year